Hello, chào các bạn à, Trong video này, Peter cũng muốn tiếp tục cái phần à, à, sắp xếp hình ảnh à, Sau mỗi chuyến đi à, chụp ảnh về Mình phải sắp xếp làm sao cho nó à, gọn gàng à, Để cho cái cái hồ sơ ảnh của mình nó, nó, nó dễ quản lý Và mình dễ à, lưu trữ và mình copy nó qua cái những cái ổ cứng rời à, Để mà mình... À, à, không có bị uh, rối và thứ hai nữa là cái, uh, cái cái computer của mình nó sạch sẽ thì uh, ví dụ như Peter mới đi chụp hình một cái chuyến ở một cái hồ gọi là Crater Lake mà cái hình này Peter chụp ở bên Mỹ thì uh, khi mà chụp xong uh, Peter tạo cái folder Crater Lake ha và Peter tạo cái folder Uh, vì uh, vì cái hình này Peter chụp năm 2006 ví dụ vậy đi Peter copy, copy hết tất cả những cái hình raw vào đây đây ví dụ là Peter đã copy hết hình vào đây thì bây giờ Peter muốn đem cái hồ sơ Crater Lake cái cái folder Crater Lake này vô trong uh, cái uh, cái catalog uh, của USA để quản lý thì uh, Peter mở USA và trong USA này có cái USA catalog đúng không À, bây giờ Peter mở nó lên Mở Lightroom lên Rồi hiện bây giờ trong cái catalog USA này là Peter đang quản lý hai cái hai cái folder Một cái gọi là Monolake, một cái gọi là Yosemite Bây giờ Peter cũng muốn quản lý cái folder uh, Crater Lake Thì Peter import Thì khi mà Peter import như vậy á, là Peter đây Peter thấy cái folder mà Peter mới uh, mới copy hình vào Đây là tất cả những cái hình nằm ở trong cái folder Crater Lake Peter import Mà những cái video kia là các bạn cũng đã thấy rồi là Peter lúc nào cũng chọn minimal để cho nó đem hình vô cho nó nhanh ha Nhưng mà khi mà uh, mình đem vô như vậy á, thì Peter lúc nào Peter cũng chọn cái uh, preset nó gọi là copyright Peter Phạm đây thì khi mà Peter chọn như vậy á, nó sẽ uh, cài vô tất cả những cái tấm hình này cái uh, cái copyright uh, của Peter ha uh, như vậy thì uh, mai mốt có người nào ăn cắp hình mình hoặc là có người nào lấy hình mình mà để dùng uh, không có không có xin phép á, thì mình có thể uh, biết được và mình có thể uh, thưa họ và mình có thể bắt họ đền đền bù cho mình thì cái cách này là cái cách hay nhất để mà à, làm copyright hết tất cả những cái hình của mình khi mình đưa hình vô trong uh, trong hệ thống Lightroom rồi bây giờ Peter chọn copyright Peter Phạm và bấm import thì các bạn thấy đó nó đem vô đúng không nó đem vô nhưng mà các bạn thấy là ô oh, chết rồi bây giờ Peter muốn cái folder Crater Lake này nó vô trong USA trong nằm ở trong cái folder USA thì dễ thôi mình có thể kéo cái folder này cầm đây bấm con chuột và mình kéo mình bỏ vào đây thì nó sẽ vô trong đó ha thì khi nó vô trong đó như vậy á thì ở ngoài ở ngoài cái cái của mình nó như thế nào thì các bạn thấy á hồi nãy cái crater lake á, nó, cái folder nó nằm ở ngoài đây nè nhưng mà bây giờ nó nhảy vô trong đây rồi cho nên á, có nghĩa là cái thằng Lightroom nó cũng thông minh lắm nó nó cho phép mình di chuyển những cái folder tùy theo ý mình ha đó rồi bây giờ Peter muốn làm một cái cho các bạn coi ví dụ như bây giờ Peter ra khỏi à, ra khỏi Lightroom rồi ví dụ như à, vì lý do gì đó Peter à, dời cái à, folder Yosemite này lộn vô cái uh, folder uh, Việt Nam ví dụ vậy đi ví dụ bây giờ trong folder Việt Nam là Peter để cái folder Yosemite vào đó ha thì uh, khi mà mình mở cái Lightroom uh, USA lên nó sẽ nói cái gì tại vì uh, lúc trước là nó đang quản lý cái 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 hồ sơ ở Yosemite nhưng mà vì mình dời cái hồ sơ Yosemite đi thì các bạn thấy đây nó sẽ có một cái câu hỏi ngay ngay vừa siêu đi nó hỏi ủa tôi uh, uh, tôi đang quản lý cái hình này mà bây giờ cái hình này của bạn bạn bỏ đi đâu rồi à có nghĩa là mình đã dời nó đi rồi thì uh, mình có cách để mà tìm lại nó 
thứ nhất là mình bấm phải con chuột và mình mình chọn cái miss find missing folder có nghĩa là tìm cái cái folder thất lạc mình bấm tìm folder thất lạc này và mình biết là nãy mình bỏ nó vô trong Việt Nam thì mình lại vô đây mình bấm nó một cái mình choose nó trở lại các bạn thấy không nó trở lại nó không có cái dấu hỏi nữa nhưng mà bây giờ nó lại nằm ở ngoài cái folder USA rồi thì mình làm sao mình lại kéo nó thả nó vô USA lại đúng không À, và để Peter uh, quit cái này và cho các bạn thấy là đó bây giờ hồi nãy nó nằm ở bên uh, Yosemite nằm bên Việt Nam nhưng mà giờ nó lại trở ngược lại USA có nghĩa là mình uh, quản lý hình ảnh mình cũng rất là dễ dàng nếu mà nó thất lạc á, thì mình có thể ch uh, chọn find missing folder và mình kéo nó ngược lại ok À, đó là cái à, nếu mà bạn nào mà gặp những cái câu hỏi là các bạn biết là à, các bạn đã dời những cái folder đó đi chỗ nào rồi đó thì mình phải nói lại room để nó tìm lại ok à, tiếp tục trong cái video này Peter cũng muốn à, à, hướng dẫn cho các bạn là mình không nhất thiết phải làm à, việc với những cái catalog ở trong cái máy của mình mình có thể làm việc với những cái catalog trong những cái ổ cứng rời đây Peter có một cái ổ cứng rời Hai cái ổ cứng rời này đang cắm vô cái, cái laptop Peter bằng USB Peter hiện bây giờ trong cái ổ cứng này Peter có rất là nhiều cái chuyến đi Cambodia nè, in Ấn Độ nè, cái à, Thái Lan nè, USA nè, đại khái như vậy Thì bây giờ ví dụ như Peter mở cái folder India là Thì trong cái folder India này có tất cả những cái hình Peter chụp trong chuyến đi Ấn Độ Và Peter có một cái catalog riêng cho nó Các bạn thấy đây thì mình cũng có thể làm việc với những tấm hình này trực tiếp với cái máy à, với cái ổ cứng rồi đó thì bây giờ mình mở ra mình làm việc không có nhất thiết là mình phải làm việc với hình đang nằm ở trên à, ở trên à, computer thì đây là tất cả những cái hình trong chuyến đi Ấn Độ mà hiện bây giờ cái bộ hình này và cái catalog này nó nằm ở trong cái ổ cứng rồi Đã. thì sau một thời gian ví dụ mình làm việc nhiều vào cái ổ cứng ở trên cái máy uh, laptop của mình nó nó bị chật rồi thì mình có thể uh, kéo cái 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 folder Việt Nam này mình bỏ vô trong này để cho nó copy Đã. bỏ vô trong đó nó copy rồi mình xóa ở trên đây đi thì để mà mình có chỗ để mình đi nữa mà và sau mỗi chuyến đi của Peter như vậy á, là Peter làm cho cái máy này nó sạch sẽ nó có ổ cứng nó sạch thì trong cái chuyến đi Peter sẽ copy hết tất cả những cái hình mà chụp trong cái chuyến đi bỏ vô cái máy này rồi về nhà Peter làm hình xong về nhà cái bộ nào xong á, Peter lại kéo bỏ vô trong này lưu trữ ha thì đó là cái cách mà làm việc của Peter và hy vọng Peter chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu rõ ok Thân mến chào các bạn